நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் நான்காவது யூனிட்டில் சப்ளிமெண்டரி ரீடராக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற த ஏஜ்டு மதர் என்கின்ற கதையை தான் பார்க்க போகின்றோம் இது ஜப்பானிய கவிஞர் மாஷோ பாஷோ அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது இவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்தார் இவர் மூன்று வரிகளை மட்டுமே கொண்ட ஹைக்கு கவிதைகள் எழுதுவதில் வல்லவர் உலகம் முழுவதும் இவர் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர் இவருடைய கவிதைகள் ஜப்பானினுடைய நினைவு சின்னங்களிலும் பாரம்பரிய சின்னங்களிலும் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது துவக்க காலத்தில் ஆசிரியராக காணப்பட்ட அவர் சமூகத்தோடும் உலகத்தோடும் நகரங்களோடும் கொண்டிருந்த தொடர்பை தொண்டித்து கிழக்கு மேற்கு வனாந்திர திசை என அனைத்து திசைகளிலும் சுற்றி தெரிந்து அவைகளில் தான் கற்றுக்கொண்டவைகளை எழுத்துக்களாக படைத்தார் இவருடைய புனை பெயர்கள் சோபோ தோஸ் மற்றும் பாஷோ என்பவைகளாகும் இவருடைய நோட்டபுள் ஒர்க் என்று பார்த்தோம் என்றால் ஒஹு நோ ஹொசோமிச்சி என்பதுதான் இவருடைய நோட்டபுள் ஒர்க் ஆகும் இங்கே அவருடைய படைப்புகளாக ஒரு பட்டியலை நாம் காண முடிகின்றது இப்படிப்பட்ட பிரபலமான கவிஞரான மாஷோ பாஷோ அவர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு தனது ஐம்பதாவது வயதில் மறித்தார் இனி அவர் எழுதிய கதைக்குள்ளாக நுழைவோம் ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் இடையில் உள்ள அன்பையும் பாசத்தையும் வெளிக்காட்டும் வண்ணமாக இந்த கதையானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே வேளையிலே ஒரு தேசத்தினுடைய நன்மைக்கு வாலிபர்களினுடைய இளமையும் முதியவர்களுடைய கூர்மதியும் அவசியம் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் வண்ணமாக இந்த ஜப்பானிய நாடோடி கதையானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீண்ட காலத்திற்கு முன்னால் ஜப்பான் தேசத்திலே மலை அடிவாரத்தில் ஒரு ஏழை விவசாயி தன்னுடைய முதுமையடைந்த தாயோடு கூட வாழ்ந்து வந்தார் அவருக்கு தகப்பன் கிடையாது இந்த தாய்க்கும் மகனுக்கும் சொந்தமாக ஒரு சிறிய நிலப்பகுதியானது காணப்பட்டது அது அவர்களுக்கு தேவையான உணவை வழங்கி வந்தது இந்த இரண்டு பேரும் மிகுந்த பணிவு மிக்கவர்களாக காணப்பட்டார்கள் எனவே அவர்களுடைய வாழ்க்கை சமாதானம் உள்ளதாகவும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடையதாகவும் காணப்பட்டது அவர்கள் இருந்த தேசத்திற்கு ஷைனிங் என்பது பெயர் அந்த ஷைனிங் எனப்படுகின்ற நிலப்பகுதியானது ஒரு கொடுங்கோலனான ஒரு தலைவனால் ஆளப்பட்டு வந்தது அந்த தலைவன் ஒரு போர் வீரன் ஆனால் அவனுடைய உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டாலோ மிகவும் கோழைத்தனமாக குறுகி போய்விடுவான் அப்படிப்பட்ட அந்த மன்னன் ஒரு நாள் ஒரு கொடிய அறிவிப்பை வெளியிட்டான் அந்த அறிவிப்பு என்ன தெரியுமா அங்கிருந்த எல்லா முதியவர்களையும் கொஞ்சு போட வேண்டும் என்பதே அவனுடைய கடுமையான அதே நேரம் முட்டாள்தனமான கட்டளையாக அமைந்தது அந்த செய்தி மாநிலம் முழுவதும் பரவுகிறது அந்த வேலையோ நாகரிகமற்ற காட்டு மராண்டித்தனமான மக்கள் வாழ்ந்த காலம் முதியவர்களை சாக விட்டு விடுவது என்பது ஒன்றும் அவர்களுக்கு பெரிய காரியம் அல்ல சாதாரணமான ஒன்றாகத்தான் காணப்பட்டது ஆனால் நம்முடைய ஹீரோவான அந்த ஏழை விவசாயியோ தன்னுடைய முதிய அன்னையிடம் மிகுந்த பாசத்துடனும் மரியாதையுடனும் அவன் காணப்பட்டான் தனது தாயை மிகவும் நேசித்தான் எனவே இந்த கட்டளை மற்றவர்களுக்கு எப்படியோ அவனுக்கு மிகுந்த கவலை அளித்தது ஆனாலும் அந்த ஆளுநரின் ஆணைக்கு கீழ்ப்படிவது குறித்து யாரும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை யோசிக்க முடியாது எனவே முழுவதும் நம்பிக்கை இழந்த நம்முடைய ஹீரோ சரி கொல்லுவதென்று ஆயிற்று நம்முடைய தாய்க்கு இரக்கமுள்ள ஒரு மரணத்திற்கான வழியை உண்டு பண்ணுவோம் என்று யோசித்தான் எனவே மாலை மயங்கும் வேளையில் அவனுடைய எல்லா வேலைகளும் முடிந்த பின் ஏழைகளினுடைய முக்கியமான உணவாக அந்த வேலையில் கருதப்பட்ட தீட்டப்படாத அரிசியை எடுத்து சமைத்து அதை காய வைத்துக் கொண்டான் அதை ஒரு சதுர வடிவமான துணியில் மூட்டை போல கட்டி அந்த மூட்டையை தன்னுடைய கழுத்தை சுற்றி தொங்க விட்டான் மேலும் ஒரு சுரைக்காய் குடுவையில் குளிர்ச்சியான இனிப்பான தண்ணீரை நிரப்பி அதையும் கூட தன் கழுத்தில் தொங்க விட்டு கொண்டான் பின்பு ஏழாமையில் காணப்பட்ட தன்னுடைய தாயை முதுகிலே தூக்கி வைத்து கொண்டு மலையின் மீது தனது வேதனை மிக்க பயணத்தை தொடர்ந்தான் அந்த சாலை நீண்டதாகவும் மிகவும் செங்குத்தாகவும் காணப்பட்டது அந்த சாலையில் செல்கின்ற போது வேடர்களாலும் மரம் விட்டுபவர்களாலும் உண்டாக்கப்பட்ட பல பாதைகள் குறுக்கும் மறுக்குமாக இங்கும் அங்கும் ஓடி அவனுக்கு குழப்பத்தை விளைவித்தது ஆனால் அவற்றையெல்லாம் நம்முடைய ஏழை விவசாயியோ ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை இந்த பாதையோ அந்த பாதையோ அது முக்கியம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுடைய பயணம் தொடர்ந்தது கண்மூடித்தனமாக மேல்நோக்கி ஏறிக்கொண்டே காணப்பட்டான் தொடர்ந்து மேல்நோக்கிய வண்ணமாக உயரமான அந்த மொட்டை மலை உச்சியை அடைந்து விட்டான் அந்த இடத்திற்கு ஒபாட்சியோமா என்பது பெயர் அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் முதியவர்களை கைவிடும் இடம் என்பது பொருளாகும் அந்த விவசாயினுடைய முதிய தாய்க்கோ கண்கள் ஒன்றும் அப்படி மங்கி போய்விடவில்லை தன்னுடைய பையன் ஒரு பாதையிலிருந்து இன்னொரு பாதைக்கு கவனமற்று அவன் பாட்டுக்கு குறுக்குமா இருக்கா அவன் நடந்து போவதை பார்த்த அந்த தாயினுடைய உள்ளம் பதச்சமடைந்தது மலையில் தன்னுடைய பையனுக்கு சரியாக பாதைகள் தெரியாது அவன் திரும்பி போவது எவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியமாக ஆபத்தான ஒரு காரியமாக அமைந்துவிடும் என்று அந்த தாய் யோசித்தார் எனவே அவள் தனது கைகளை தான் இருந்த இடத்திலிருந்து வெளியே நீட்டி 
அவள் போகின்ற வழியெல்லாம் காணப்பட்ட புதர்களில் இருந்து சுள்ளிகளை எல்லாம் ஒடித்து ஒரு சில எட்டுகள் சென்றவுடன் அந்த பாதையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கொண்டே வந்தாள் அது தன்னுடைய மகன் திரும்பி வருகின்ற போது அவனுக்கு உதவும் என்று அந்த தாய் ஒரு அடையாளம் போல அந்த சுள்ளிகளை எல்லாம் போட்டுக்கொண்டே வந்தார் எனவே அவர்களுடைய பின்புறம் அந்த குறுகளான பாதையில் கொஞ்ச தூர இடைவெளியில் சின்ன சிறிய அந்த மரக்கிளை குவியல்கள் காணப்பட்டன இறுதியில் தாயும் மகனும் மலை உச்சியை அடைந்தார்கள் களைத்து போனவனாய் மனவேதனையுடன் அந்த இளைஞன் தனது சுமையை மெதுவாக இறக்கி வைத்தான் தனது அன்புக்குரிய அன்னைக்கு செய்கின்ற இறுதி கடமையாக ஒரு வசதியான இடத்தை அமைதியாக அமைத்துக் கொடுத்தான் தேவதாறு மரம் எனப்படுகின்ற அந்த பைன் மரத்தினுடைய ஊசி இலைகளை ஒன்று திரட்டி மென்மையான ஒரு மெத்தையை தயாரித்தான் தனது தாயை தூக்கி மெதுவாக அந்த படுக்கையிலே படுக்க வைத்தான் அவளது தளர்ந்து போயிருந்த தோல்பட்டைகளில் பஞ்சு திணிக்கப்பட்ட ஒரு கோட்டை இழுத்து மூடினான் கண்களில் நீர் வழிய வழி மிகுந்த இதயத்துடன் தாயிடமிருந்து விடை வச்சான் தன்னலமற்ற அன்புடன் அந்த தாயானவள் தனது கடைசி கட்டளையை கூறும் போது அவளது குரல் தழுதழுத்தது மகனே திரும்பி போகும்போது உன்னுடைய கண்கள் பார்வை இழந்திடக்கூடாது மலைப்பாதை முழுவதும் ஆபத்தால் நிரம்பியது கவனமா பார்த்து மரக்கிளைகளை அடுக்கப்பட்டிருக்கும் குவியல்கள் வழியாக செல் கீழே தொலை தூரத்தில் உள்ள உனக்கு நன்கு அறிமுகமான பாதைக்கு நீ செல்லும் வரைக்கும் அந்த மரக்கிளை குவியல்கள் உன்னை வழிநடத்தி செல்லும் இப்படி தாய் மகனிடத்திலே கூறிய போது மகனுடைய கண்கள் வியப்படைந்தது தாங்கள் வந்த வழியை பின்னோக்கி திரும்பி பார்க்கின்றான் பிறகு அவனுடைய தாயினுடைய சுருங்கி போன கைகளை பார்க்கிறான் அந்த அன்பு கலந்த செய்கையால அந்த தாயினுடைய கை முழுவதும் கீரல் விழுந்து அழுக்கடைந்து காணப்படுது இதை பார்த்தவுடன் மகனுடைய இதயம் உடைந்து போனும் தரையை நோக்கி தலை குனிஞ்சி சத்தம் போட்டு அழுறான் ஓ மேன்மிமிக்க என் தாயே உன்னுடைய அன்பு என் இதயத்தை உடைக்கிறது நான் உன்னை விட்டு பிரிந்து போக மாட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே இந்த மரக்கிளைகளை நீங்க போட்டுட்டு வந்த அந்த பாதையில பின்னாடி திரும்பி நம்ம வீட்டுக்கு போவோம் சாவரதா இருந்தா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே செத்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அதற்கு அந்த தாய் ஒத்துக்கொண்டா இப்பொழுது மீண்டுமாக அந்த தாயினை தன்னுடைய முதுகிலே சுமந்து கொண்டு கீழ் நோக்கி சென்ற பாதையிலே மகன் விரைந்து போகிறான் அந்த நிலா வெளிச்சத்துல மரத்தினுடைய நிழல் விழும் அந்த நேரத்துல பள்ளத்தாக்கல உள்ள தன்னுடைய குடிசையை நோக்கி விரைந்து போய் அந்த வீட்டை அடைந்துடுறான் அவனுடைய வீட்டில் சமையலற தளத்தின் கீழே உணவு வைக்கக்கூடிய சுவரோடு கூட ஒரு சின்ன கபோர்டு ஒன்று இருந்துச்சு அது மூடப்பட்டும் பார்வையிலிருந்து மறைவாகவும் காணப்பட்டுச்சு எனவே வெளியே இருக்க யாரும் அந்த தாயை அந்த கபோர்டுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிருந்தனா பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த கபோர்டில் அந்த தாயை வைக்கிறான் அந்த தாய்க்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுக்குறான் ஆனால் அவன் மனசில் யாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இப்படியே அந்த தாய் அந்த கபோர்டில் இருந்தே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நாட்கள் போய்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மகனுக்கு ஒரு தைரியம் வருது சரி எல்லாமே நல்லபடியா தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு அந்த பையனுக்கு இருக்கு இப்ப மறுபடியும் அந்த கொடுங்கோல் ஆளுநர் தன்னுடைய அதிகாரத்தினுடைய பெருமையை காட்டுற வண்ணமா ஒரு முட்டாள்தனமான கட்டளைய ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தூதுவர்கள் மூலமா அனுப்பி வைக்கிறான் அவனுடைய கோரிக்கை என்னன்னா அவனது குடிமக்கள் எல்லாரும் சாம்பலால் தயாரிக்கப்பட்ட கயிறு ஒண்ண அவனுக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கட்டளை எவ்வளவு முட்டாள்தனமான கட்டளை பாருங்க இத கேட்டு அவனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதி முழுவதும் பயத்தால நடுங்குது ஆனா வேற வழி இல்லை கட்டளைக்கு கீழ்படிந்து தான் ஆகணும் இருந்தாலும் ஷைனிங் நாட்டுல இல்ல எந்த நாட்டுலனாலும் யாரால சாம்பல் கயிறு தயாரிக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப மனக்கவலையோட அந்த ஏழை விவசாயி தன்னுடைய தாய் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் இடத்துக்கு போய் தன்னுடைய அம்மாட்ட இந்த கட்டளையை குறித்து மிக மெதுவா சொன்னான் அம்மா சொன்னாங்க கொஞ்சம் பொறுப்பா நான் யோசிச்சு பார்க்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரெண்டு நாள் ஆகுது அவனுடைய அம்மா அவன் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க வைக்கோல எடு அந்த வைக்கோல நல்லா பின்னி கயிறு மாதிரி உண்டாக்கிக்க பிறகு நல்ல பிளாட்டான கல்லை எல்லாம் வரிசையா அடுக்கி வச்சு அந்த கல்லுக்கு மேல அந்த வைக்கோலால திரிக்கப்பட்ட கயிற மேல வை ஒரு காட்சி வீசாத நாலு ராத்திரி பார்த்து அதை எரிச்சிரு அப்ப அந்த கொடுங்கோல் ஆளுநர் உங்க எல்லார்ட்டையும் கேட்ட மாதிரி சாம்பலாலான கயிறு உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதை கேட்ட உடனே மகன் எல்லா ஜனங்களையும் ஒன்னா கூப்பிட்டு தன்னுடைய தாய் சொன்ன கட்டளையை அவர்களிடத்துல சொல்றான் அதே மாதிரி வைக்கோல பின்னி கயிறாக்குறாங்க பிளாட்டான கல்ல வரிசை அடுக்கி வச்சு அதுக்கு மேல இந்த வைக்கோல் கயிறை வச்சு காட்சி வீசாத ராத்திரியில எரிச்சிடுறாங்க இப்போ எரிச்சு முடிச்ச பிறகு பார்த்தா எல்லா தீச்சு வாழைகளும் அணைந்த பிறகு அந்த கல் மீது ஒரு சாம்பல் கயிறு கிடக்குது அதனுடைய ஒவ்வொரு சுற்று இலையும் முழுமையா காட்சி அளிக்குது இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல மாஷோ பாஷோ இந்த கதையில இந்த வண்ணமாக அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இப்போ ராஜாட்ட போய் இந்த
ஐயோ இந்த உண்மையை சொல்லித்தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி விவசாயி சத்தம் போடுறான் தலை வணங்கி கொண்டே அவன் தன்னுடைய கதையை விவரிக்கான் ஆளுநர் உச்சி கேட்கார் தன்னுடைய இதற்கு முன்பு அந்த ஆளுநர் போட்ட கட்டளையையும் அதன்படி செய்வதற்கு தன்னுடைய தாயை அழைத்து போன காரியத்தையும் அழைத்து போன பிறகு அவன் எடுத்த முடிவையும் தான் வீட்டுல வச்சு தன்னுடைய தாயை காப்பாச்சிட்டு வர்ற காரியத்தையும் அவங்கதான் தனக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறதையும் அந்த ஆளுநர்கிட்ட சொன்னான் ஆளுநர் அதை கூர்ந்து கவனிச்சார் பிறகு அமைதியா கொஞ்ச நேரம் ஆழ்ந்த சிந்தனையில ஈடுபட்ட பிறகு தலையை உயர்த்தினார் அவர் சொன்ன காரியம் ஷைனிங் நாட்டிற்கு இளைஞர்களுடைய வலிமையை காட்டிலும் இன்னும் ஒன்றும் தேவைப்படுகிறது வேற என்ன முதியவர்களுடைய கூர்ந்த மதிதான் அது ஆம் அனைவரும் அறிந்த ஒரு வாசகத்தை நான் மறந்து விட்டேன் பனி என்ற வெண்ணீர கிரீடத்தின் மீதுதான் ஞானமானது வருகிறது அந்த நரைமுடி என்னும் கிரீடம் வந்த பிறகுதான் ஞானம் வருகிறது இந்த பிரகாரமாக ஆளுநர் சொன்னதும் அந்த நேரத்திலே அந்த கொடிய சட்டமானது நீக்கப்பட்டது முதியவர்கள் ஆனதும் அவர்களை கொலை செய்துவிட வேண்டும் என்ற மரபு இல்லாமலே போய்விட்டது பாருங்கள் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு நாடோடி கதை ஒரு தேசத்திற்கு இளைஞர்களுடைய வலிமையும் தேவை அதை போல முதியவர்களுடைய ஞானமும் தேவை என்பதை எடுத்து காட்டும் விதமாகவும் மூத்தவர்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை தந்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு காரியத்தையும் இந்த கதையானது உணர்த்துகிறது இன்னமும் அந்த தேசத்துல இது குறித்த பழங்கதையானது என்று இருக்கத்தான் செய்கிறது நன்றி